En Dharamsala residen más de 6.000 exiliados que han llegado buscando sus valores arrebatados y que componen un tercio de la población de la ciudad. Ellos se han adaptado perfectamente a su nuevo hogar gracias a una altitud que atenúa las sofocantes temperaturas del llano. Suyos son la mayor parte de los numerosos hoteles, restaurantes, comercios y tiendas de antigüedades. Diferentes religiones y grupos étnicos conviven armónicamente en este reducido espacio donde el budismo es el eje de la existencia cotidiana, como sucedía tradicionalmente en el Tíbet antes de la agresión china. A finales de julio, el centro de recepción de refugiados está casi al completo. Ahora es la mejor época para cruzar las montañas y en pocas semanas en esta habitación ya no cabrá ni un alfiler. Una vez que se recuperen, comenzarán a ser repartidos por los diferentes organismos que el gobierno tibetano en el exilio tiene instalados en la ciudad. Todos los que aquí se encuentran vivieron ayer el día más feliz de sus vidas porque fueron recibidos por su santidad, el Dalai Lama. Alguno incluso se atreve a contarnos por qué se escapó, aún sabiendo del riesgo que puede correr su familia. Yo vivía con mis padres en la región de Chando. Un día el gobierno nos quitó las tierras y nos vimos obligados a marchar a Lhasa. Mi padre no encontraba trabajo, así que me tuve que poner a mendigar. Una mañana se acercaron tres militares y sin mediar palabra me dieron tal paliza que me dejaron tuerto. Desde entonces mi única obsesión ha sido escapar del Tíbet. 90 El 90% de estos refugiados provienen de pequeñas aldeas o de los territorios nómadas donde no existen escuelas abiertas por los chinos. Solo construyen colegios y hospitales en las ciudades donde la mayoría son chinos. Así que el 90% de los que llegan son analfabetos. No saben leer ni escribir, incluso ni en el tibetano. Olvídate del chino o del inglés. Nunca han ido al colegio. Les tenemos que enseñar desde el principio. A, B, C, D... También les tenemos que enseñar a lavarse, a mantenerse limpios. El gobierno chino no se preocupa por ellos. Cuando llegan a Dharamsala, están exultantes de felicidad. Se sienten libres en el exilio. Pueden conocer al Dalai Lama y ven un futuro en sus vidas. Los niños pueden ir al colegio y los monjes y las monjas a los monasterios para recibir educación. Por eso se sienten tan felices. Los más pequeños están listos para ser trasladados a la ciudad de los muchachos tibetanos. Un internado situado a las afueras de Dharamsala, donde viven y estudian 2.400 chicos y chicas, con edades comprendidas entre los 9 meses y los 20 años. La mitad de ellos son huérfanos. El colegio se divide en casas unifamiliares donde viven entre 30 y 40 alumnos de todas las edades y son supervisados por una monitora que hace las funciones de madre. Con ello se pretende crear un ambiente de hogar y de familia donde los mayores tienen la responsabilidad de cuidar y educar a los más pequeños. Fue fundado en 1960 por un grupo de enfermeras encabezadas por Sherin Dolma, la hermana mayor del Dalai Lama, para dar cobijo y educación a los hijos de los primeros exiliados que se asentaron en la provincia de Himachal Pradesh y que trabajaban para el gobierno indio en condiciones miserables construyendo carreteras. Para los padres es una decisión muy difícil, pero ellos saben que es mejor sacrificarse por sus hijos y enviarlos al exilio a que se queden en el Tíbet. Si los niños permanecen en el Tíbet, no hay futuro para ellos. 
Es una decisión muy difícil porque saben que posiblemente no los vuelvan a ver, pero en el exilio, junto al Dalai Lama, hay esperanza. Los oficiales locales chinos ponen mucha presión en las familias para que sus hijos regresen de la India. En la actualidad, 11.000 niños tibetanos reciben una buena educación en las 15 escuelas que tienen repartidas por la India. Para ellos, un nuevo futuro se abre en el horizonte, lejos de su país y de sus familias. Pero aquí son felices. Saben que el Dalai Lama les protege y viven con la esperanza de que algún día podrán regresar de nuevo al Tíbet. <risa>